ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കെ എസ് മൈക്രോ കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിസ്ക് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ കെ എസിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ഫോർ ഡേ കെ എസ് പ്രിലിംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഓക്കെ ദ ഫോളോയിങ് റെഫേഴ്സ് ടു അവർ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഈസിലി ഓൾട്ടർ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് മോഡിഫൈ ജീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദർ ഫോർ കറക്റ്റ് ജനറ്റിക് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ക്രോപ്സ് ബട്ട് വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടണം വിച്ച് ടു ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ റീസൺ ഡെവലപ്മെന്റ് റെഫർ ടു എബോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെ എസിന് ഒരു പുതിയ തരം ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടതാണ് മറ്റു പരീക്ഷകൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ മറ്റു പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച് കാണാൻ തരം ചോദ്യമാണിത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട പേപ്പറിലെയോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തരുന്നു എന്നിട്ട് അത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂ ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ബയോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഉത്തരം എന്താണ് ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിസ്പർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഉത്തരം തന്നെയാണ് ക്രിസ്പർ തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഈസിലി ഓൾട്ടർ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നു മോഡിഫൈ ജീൻ ഫംഗ്ഷൻ ജീൻ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ദർഫോർ കറക്റ്റ് ജനറ്റിക് ഡിഫെക്ട്സ് അല്ലെ ജനറ്റിക് ഡിഫെക്ടുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു ഇംപ്രൂവ് ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ബട്ട് വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഗ്രീൻ ഫംഗ്ഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ ജനറ്റിക് ഡിഫെക്ട്സ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ക്രോപ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് അസോസിയേറ്റഡ് എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാണോ പി എസ് സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം യു നീഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വേ ഫോർവേഡ് ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് കവർ ചെയ്യാം ോണിം അല്ലെ നമുക്കറിയാം സി ആർ ഐ എസ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്രോണിം ആണ് നമുക്ക് അതിന് എക്സ്പാൻസൺ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് റെഗുലർലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷോർട്ട് ടാലന്റ് ഡ്രോമിക് റിപ്പീറ്റ്സ് അതാണ് എന്താ ക്രിസ്പർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് റെഗുലർലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷോർട്ട് ടാലന്റ് ഡ്രോമിക് റിപ്പീറ്റ്സ് കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ അല്ലെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രാൻഡുകൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രാൻഡുകൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തുണ്ട് അഡിനെ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ അല്ലെ ഈ നാല് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡി എൻ എയിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ജി എൻ എയിൽ ഡി എൻ എയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഡെഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ആ പേരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടാം അതല്ലാതെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം എന്താണ് ഡി എൻ എ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ക്രിസ്പെക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പാലൻഡർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം പാലൻഡർ എന്താണ് ദോസ് ആർ സീക്വൻസസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു വേർഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇത് മുന്നൂന്ന് പുറകിലേക്ക് എഴുതിയാലും പുറകിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് എഴുതിയാലും ഒരേപോലെ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റഡാർ ആർ എ ഡി എ ആർ അല്ലെ അത് തിരിച്ചെഴുതി എന്തായി വീണ്ടും ആർ എ 
ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ അസുഖം മാറും മനസ്സിലായോ അതായത് വൈറസ് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ടീരിയ നാച്ചുറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെക്നോളജിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വിസ്മ ടെക്നോളജിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് കാസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ കാസ് നയൻ ആണ് പ്രോട്ടീന്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ പേര് എന്താണ് ക്രിസ്പർ കാസ് നയൻ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജീനിനെ സപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഒരു ജീനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വേറെ സാധനത്തിൽ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ല ഒരിക്കൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി ന്യൂ ജീൻ ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് പുതിയ നമ്മൾ എന്താ കെടുക്കുക അല്ലെ ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഡി എൻ എയിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ് അല്ലെ പാലിൻട്രോൺസ് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലോങ് സീരീസ് ആണ് അതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം എടുത്ത് നമ്മൾ മുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേടു എന്ന ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ജിഫ് ആണെന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു ബാഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം സിക്കിൾസ് ആൻഡ് അനിമിയ ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ പല ഡ്വാർഫിസം ഇങ്ങനെയുള്ള പല നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ഈവൻ ക്യാൻസർ വരെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ട്രേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജി ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നു അത് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അത് ഏത് ഭാഗമാണോ ഡിസോർഡർ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് വേറെ എവിടെങ്കിലും എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടാത്ത പ്രോട്ടീൻസിനെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട സാധനങ്ങളെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ഡി എൻ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ആസ് യു ക്യാൻ സീൻ്റെ വീഡിയോ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്യാസ് സ്നൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സയന്റിഫിക് ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ കെ എസ് ബാച്ചലർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് എ കെ എസ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ബ്രാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് മൊഡ്യൂളാണ് മെർക്കുറി ടു നെപ്റ്റൂൺ പിന്നെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എട്ട് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഹോൾ സിലബസിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടി ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അവറേജ് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് പ്ലസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെന്റർഷിപ്പ് പ്ലസ് ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആസ് ക്ലാസ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെന്റർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിവിഷൻ മെറ്റീരിയൽ തരും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അപ്ഡോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാം ചാനൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൌട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാ സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ എസ് ഷോർ ഷോർട്ട് ബാഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഏർലി ബർഡ് ഓഫർ ഓക്കെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് വൈ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സ്പ
ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്നു അത്തിക്കലി ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അല്ലെ ആ കാരണം അത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആ നാച്ചുറൽ കോഴ്സിൽ എന്താണ് അത് എതിരാണ് അതിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സൂര്യയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ മാട്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് പേരുടെ ഡി എൻ എ വെച്ചാണ് ഈ കുട്ടിയെ എന്താ പറയാ പെട്ടു ഡിഷിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സാർ അത് സിനിമയിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എറ്റിക്കൽ ഡിലമ അല്ലെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലോങ് ടേം ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത് പീറ്റർ ഡിഷിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിനെ ഒരുപാട് എറ്റിക്കൽ ഡിലമാസും ഇതിനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇവൻ തോ അതിന് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കണ്ട പോലെ ക്രോപ്സിലൊക്കെ നല്ല ഈൽഡ് കൂടുതലാൻ പറ്റും പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ക്രോപ്സിനെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പോളിനേഷൻ നാച്ചുറൽ കോസ് ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയായുള്ള കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജീസിനെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഇതിന് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ന്യൂ ടെക്നോളജി ദിസ് എ വെരി ഗുഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ കേസ് അതിന് നല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ ദർ ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഡിലമ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് കെ എസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കും വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടും വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സിലബസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ആൻസ് ടേക്ക് ദ ക്ലാസ്സസ് ദ കോഡ് ഇസ് വൈ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെലവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം അതായത് ടു ബി ഇൻ ദ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റ് എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രോമിസ് യു ദാറ്റ് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ദ സർവീസ് ദാറ്റ് വി പ്രോമിസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന കോഡ് മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുമായി കാണാ